हेलो फ्रेंड्स माई सेल्फ मिस्टर जाधव सर आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन आवर शांति निकेतन ऑनलाइन क्लासेस बाय यूजिंग न्यू विजन अकेडमी एप फ्रेंड्स टूडे वी आर गोइंग टू लर्न द लास्ट लेसन ऑफ द यूनिट फर्स्ट एंड इट इज कॉल्ड हिज फर्स्ट फ्लाइट वन पॉइंट फाइव हिज फर्स्ट फ्लाइट दिस इज द स्टोरी और दिस इज द लेसन रिटर्न बाय लाइफ ऑफ फ्लाहर की He is the writer of this story. Friends, in that story, there is a young seagull. He was afraid to fly. There was a young seagull. He was afraid to fly because he thought that his wings would never support him. So his mother, his father, and also his siblings tried to encourage him, but he did not encourage. Muster the courage, and he did not dare to fly it. So, lastly, his parents starved him all two days, and by maddened by the hunger, lastly, he became so hungry, and by maddened by the hunger, he lastly took the flight into the space, and that's why he learned to fly. So. That's why the writer gives the name this story. His first flight means in that story the seagull's first flight. As like that, we also have to try it in our life while learning the activity, learning the skill at the beginning. The reader, the mitra, no, he this story is his first flight. Means that you pahili udhan his story. लॉन्ग लाइफ ऑफ लैहर्टी हा लेखका ने लिखी स्टोरी है स्टोरी मध्य एक सीगल आतो सीगल मे समुद्र पक्षी ज्यादा घट्ट समुद्रा बाजूला है उच्च टेकड़ी वेकड़ी वीगल लाइकड़ी वरुण जे लेज है तो लेज वरुण उड़ान घायन ही डीड नॉट करेज पर तो धैर्य ऐटू शक नहीं कारण पंखा विश्वास बसत नहीं सुरुआत उड़ाए कस ये शिकाच खूब मोटी भीति वाटते कारण समुद्र समोर खूब मोटा दसतो पंख सपोर्ट करते का नहीं ज्यादा तेला भीति वाटते मन आई वड़ी सुधा खूब इन्करेज करता खूब प्रोत्साहन देता कि तू उठ लड़ा शिकता तू प्रयत्न कर परंतु तो प्रयत्न करो शेवटी आई वड़ी दोन दिवस उपाशी उपाशीन भूक लगते भूकी ने बेबान हो अखेरीज तो हवे मधे जेप घो फ्लाइट घड़ान घाशा मधे पंख फड़फड़ उड़ाला तो शिकतो अशाच पद्धति अपने आयुष्या मधे सुधा कई गोषी आता जे कि आप शिकाला थोड़ाशा अड़चणी ज्यादा अवगड़ वाटा उदाहरण मधे सुरुआत तुम्हारा साइकलिंग शिकायत खूब अवगड़ गए परंतु जेव तुम्हें आई वड़ील कि भावन अल तुम्हारा शिकवता तुम्हारा इन्करेज कर शिकला को गोष अपने पैल्दा शिकते वे थोड़स अवगड़ जु नर एक जर आप गोष शिकली तो नर प्रभुत्व मिलू शको पद्धतिन इत ही फर्स्ट फ्लाइट सीगल की समुद्र पक्षा की पहली उड़ान अटोरी चाइटल है नौ एट द बिगिनिंग वे स्टार्टेड टू लर्न द चिटचैट एक्टिविटी वार्मिंग अप एक्टिविटी एट द बिगिनिंग There is a warming up activity which we have to discuss, or we have to tell our memories of our past. Now there is the first chitter activity. Look at page number thirty. Warming up activity in that chitter activity from the first, from groups of five members, each your past days and share with your friends. About memories of your first day at school or your first attempt at cooking from groups of five, you have to frame the groups of five students and remember, and you have to also remember, recognize your past days and share with your friends about memories of your first day at school or your first attempt at cooking. तो माला पास विद्यार्थियों से ग्रुप तैयार कराया जाए और ये चारों तो माला remember कराया जाए मुझे आठवाँ चाहिए तो माला तुम चाहिए जुने दिवस है पास्ट डेज जुने दिवस आठवाँ है चेत 
आणि ते तुम्हाला तुमच्या मित्रासोबत शेअर करायचंय आणि ते जुने दिवस म्हणजे कोणते अबाउट युअर मेमरीज ऑफ युअर फर्स्ट डे ऍट स्कूल म्हणजे तुमच्या शाळेचा पहिला दिवस तुम्हाला आठवायचा आहे त्यावर तुम्हाला तुमच्या मित्राला शेअर करायचं आहे किंवा तुमचं फर्स्ट अटेम्प्ट ऍट कुकिंग म्हणजे कुकिंग शिकते वेळेस किंवा काहीतरी स्वयंपाक करते वेळेस तुमचा पहिला प्रयत्न कसा होता यावर तुम्हाला जे काही तुमचे रिमेंबरिंग मेमरीज असतील त्या मेमरीज तुम्हाला तुमच्या फ्रेंड्सला शेअर करायच्या आणि त्याबरोबर तुम्हाला पुढे क्वेश्चन आहे पहा व्हॉट रोल डीड युअर पॅरेंट्स सिबलिंग्स प्ले टू हेल्प टू ओव्हरकम युअर फिअर तुमचे आई वडील किंवा तुमचे सिबलिंग सिबलिंग्स मीन्स युअर ब्रदर्स अँड सिस्टर्स म्हणजे तुमचे भावंड हे कोणती भूमिका बजावतात टू ओव्हरकम युअर फिअर तुमच्या मनामधली असलेली जी भीती आहे फिअर ती ओव्हरकम करण्यासाठी म्हणजे ती भीती घालवण्यासाठी तुमचे आई वडील किंवा तुमचे भावंड हे कोणत्या पद्धतीनं भूमिका बजावतात याचंही उत्तर तुम्हाला डिस्कस करून एकमेकांना सांगायचंय किंवा डिस्कस करून तुम्हाला लिहून किंवा थोडक्यात तुम्ही नोटबुकवर लिहून मला पर्सनल मध्ये तुम्ही ते पाठवू शकता कारण याचं उत्तर प्रत्येकाचं वेगळं वेगळं आहे कारण पहिला दिवस शाळेचा हा प्रत्येकाचा वेगळा असणार आहे किंवा फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ कुक ऍट कुकिंग हे सुद्धा प्रत्येकाचं वेगळं असणार आहे आणि त्यावर तुमच्या आई वडिलांनी कोणती भूमिका बजावली तुमच्या पॅरेंट सिबलिंगने म्हणजे ब्रदर्स अँड सिस्टर्स यांनी कोणती भूमिका बजावली हे सुद्धा वेगवेगळं असणार आहे त्यामुळे हे ज्याचं उत्तर हे पर्सनल रिस्पॉन्स टाईप आहे त्यामुळे थोडक्यात त्याचं उत्तर तुम्हाला स्वतःलाच लिहिण्याचा प्रयत्न करायचा आहे नॉ देर इज अ नेक्स्ट ऍक्टिव्हिटी डिस्कस अँड आन्सर लुक ऍट युअर पेज नंबर थर्टी देर आर फोर क्वेश्चन अँड वी हॅव टू राईट द आन्सर ऑफ दॅट फोर क्वेश्चन त्या ठिकाणी चार क्वेश्चन दिलेले आहेत आणि त्या चार क्वेश्चनचे आन्सर हे आपल्याला लिहायचे आय हॅव रिटर्न इयर मी या ठिकाणी लिहून ठेवले पासून प्रश्न नाव वे आर we are going to read them there is a first question <coughs> are there any situations when you get afraid are there any situations when you get afraid mit mala bhiti vatte asha kai situations ahet ka now answer of that questions yes i am afraid of traveling in the dark at night hoy mala bhiti vatte kashi ji bhiti vatte traveling pravas karne chi in the dark at night ratrila andhara madhe pravas karne chi mala bhiti vatte त्यानंतर ऍट द फ्लू टाइम फ्लू मीन्स महापूर जेव्हा महापूर येतो तेव्हाही मला त्याची भीती वाटते स्ट्रीट ड्रॉग्स रस्त्यावर जे कुत्रे आहेत त्या कुत्र्यांची भीती वाटते घो स्टोरीज म्हणजे भूतांच्या स्टोरीजची भीती वाटते अँड करल्स आणि युद्ध किंवा भांडणांची भीती वाटते दीज आर दिच्युएशन विच यू गेट अ फ्रेट और इन दॅट सिच्युएशन यू कॅन ऍक्ट सम अदर सिच्युएशन अशा या सिच्युएशन मध्ये तुम्ही दुसऱ्या सिच्युएशन तुम्हाला ज्या परिस्थितीमध्ये भीती वाटते ते तुम्ही सांगू शकता नाव देर इज अ सेकंड क्वेश्चन हाऊ वुड यू रिॲक्ट इफ यू हॅव टू ट्रॅव्हल अलोन जर तुम्हाला एकट्यालाच प्रवास करावा लागत असेल तर तुम्ही कशा पद्धतीनं रिॲक्ट कराल डेफिनेटली यू फील अफ्रेड ऑफ दॅट सिच्युएशन अशा परिस्थितीला नक्कीच तुम्हाला भीती वाटेल लुक ॲट आन्सर आय वुड बी ग्रेटली डिस्टर्ब आय डिप्रेसड इफ आय ऍक्ट टू ट्रॅव्हल अलोन मला खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये डिस्टर्ब झाल्यासारखं वाटेल आणि ऑल्सो डिप्रेशन म्हणजे तणावयुक्त वाटेल इफ आय हॅड टू ट्रॅव्हल अनु जर मला एक अलो म्हणजे एकटा एकट्याला प्रवास करावा लागला असेल तर मला खूप मोठ्या प्रमाणे डिस्टर्ब झाल्यासारखं आणि डिस्ट्रेस म्हणजे तणावयुक्त झाल्यासारखं डिप्रेशन तणावात असल्यासारखं वाटेल इफ एनी वन्स मी अँड इट अनाइज मी इज अनाइज मीन्स टू गेट अँग्री टू गेट अनहॅपी इट अनाइज मी या गोष्टीचा मला संताप येतो अँड आय फील अनकम्फर्टेबल आणि त्याचं मला अनकम्फर्टेबल झाल्यासारखं वाटतं देन देर इज द थर्ड क्वेश्चन हाऊ वुड यू रिॲक्ट इफ यू हॅव टू स्टे अलोन ॲट होम हाऊ वुड यू रिॲक्ट इफ यू हॅव टू स्टे अलोन ॲट होम जर तुम्हाला एकट्यालाच घरी राहावंसं लागलं असेल तर त्यावेळेस तुम्ही कशा पद्धतीनं रिॲक्ट कराल नाव यू मस्ट हॅव टू फील बेटर और सम वन सम मे बी फील अफ्रेड ऍट दॅट सिच्युएशन नाव लुक ऍट द आन्सर आय वुड बी अफ्रेड ऑफ स्टेईंग अलोन ऍट होम मला एकट्याला घरी यायला नक्कीच भीती वाटल्यासारखं घरी यायची नक्कीच भीती वाटेल अँड बिकम अनइझी अँड अन एनलेसली थिंक दॅट अनयुजल विल हॅपन वेन आय एम अलोन ऍट होम कारण आय बिकम अनइझी म्हणजे अस्वस्थ आणि एनलेसली म्हणजे मला निष्ठुर झाल्यासारखं वाटेल किंवा आपण व्हेन आय थिंक आणि माझ्या मनामध्ये असे विचारही येऊ शकतात मी असा विचार करू शकतो दॅट अनयुजल विल हॅपन काहीतरी 
अनपेक्षित गोष अपन एक घर का अनपेक्षित गोष घरे वेन आई एम ऑलोन एट होम जेव मी घर कहीं अनपेक्षित गोष घड़े हिंदी मेरा भीति वाटते नाउ देर इज फोर्थ क्वेश्चन व्हाट वुड यू डू इफ यू वेर लॉस्ट इन अ न्यू सिटी जर तुम्हें एक नवीन शहरा मध्य हरवला तुम्हारा कस वाटे व्हाट वुड यू डू तुम्हें का करा इफ यू लॉस्ट इन अव सिटी नवीन शहरा मध्य तुम्हें हरवला तो तुम्हें का इट वुड कॉज कन्फ्यूजन जर हर तुम्हारा नक्की कन्फ्यूजन इन मै माइंड मना मे गोंद गोंदे मी आई वुड लॉस्ट मै नर्व नर्व मीन्स इमोशन संपूर्ण भावना लॉस लॉस्ट मै सेल्फ मज संतुलन हर बसला एंड रन हेल्टर स्केल्टर टू फाइंड एनी लीड टू मै होम कि हेल्टर स्केल्टर मीन सैरावे इको तक मी धावत टू फाइंड एनी लीड मे मजा घर जाने का कोई मार्ग मेरा सापड़े का जैसे मैं प्रयत्न करेन और आई शॉल कलेक्ट माय सेल्फ मीन्स आई शॉल कलेक्ट माय गैद करेज आई शॉल गैदर माय करेज मी मे धैर्य एकवटे कलेक्ट माय सेल्फ मीन्स धैर्य एकवटने एंड रीच द पोलीस स्टेशन पोलीस पोलीस कड़े पोचे टू गेट हेल्प फ्रॉम देम जो मदद मिलने अशा पद्धति अपन डिस्कस एंड आंसर हि एक्टिविटी पड़ेगी है नाउ वी आर गोइंग टू लर्न द सेकेंड एक्टिविटी ऑफ फॉर्मिंग ऑफ Complete the following table. In your page number thirty, you have given the table which is incomplete table, and we have to complete it. You can look into your textbook and complete the given table. I have completed here this table. Now we are going to read this table. There are some items. Yes, can you guys items read? And the items were on. Abdulla. मीनिंग दुसर पैराग्राफ दुसर टेबल मध्य मीनिंग दुसर कॉलम मध्य तीसरा कॉलम मध्य अर्थाच तुम्हारा स्वतः एक वक्य लिया तुम्हारा यूज कर स्वतः वक्य तैयार कराए इतने दिल्ली वक्य है वक्य क्या स्वतः वक्य तैयार करा दिल्ली द फर्स्ट आइडम्स बर्ड्स आई व्यू बर्ड्स आई व्यू अतिशय व्यू फ्रॉम सम वेर हाई उचा पहाने अर्थ हो बर्ड्स आई व्यू ऐसी उचा पहाने स्वतः वाक्य सेंटेन्स मध्य यूज के बर्ड्स आई व्यू जी आइडम्स वी एन्जॉय द बर्ड्स आई व्यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द माउंटेन पर बर्ड्स आई व्यू उचा पहान एन्जॉय के बर्ड एकदम मुक्त आने मीनिंग He or she is carefree. एकदम केयर फ्री निष्का प्रकार की चिंता नसना एक्जाम्पल आफ्टर फिनिशिंग देअर टेन्थ क्लास एक्जाम आता जो विद्यार्थी दावी की परीक्षा दावी की परीक्षा संपैन दे विल बी एज फ्री एज अ बर्ड तो एकदम चिंता मुक्त है कसल प्रकार टेन्शन नहीं परंतु आता तुम्हारा दावी के खूब टेन्शन है कारण प्रत्यक्ष शिक्षण घता नहीं ऑनलाइन अपने शिक्षण घयाव लगता कहीं प्रश्न की अड़चने समस्या तुम्हारा विचारता बरच जन का प्रश्न विचार नहीं कई जन विचार प्रश्न विचार नहीं कारण अड़चणी नहीं प्रश्न विचार चला कारण प्रश्न तुम्हें विचार अभ्यास करता तुम्हें प्रश्न कभी विचार जेव तुम्हें अभ्यास करता तुम्हें प्रश्न विचार प्रश्न विचार चला कारण प्रश्न विचार लक्ष्य देते तुम्हें अभ्यास करा का नहीं प्रत्येक ने अभ्यास कर समस्या कि प्रश्न तुम्हें विचार चला देर इज द थर्ड आइडम्स इगल्स आय इट्स मीन्स हिज एबिलिटी टू ऑब्जर्व समथिंग क्लोजली एकदम बारकाई ने निरीक्षण कर उपयोग द मदर लंगूर वॉज वॉचिंग एवरी मूव ऑफ नैरेटर विथ हर इगल्स आय मदर लंगूर जी अपन जरा पाला पा तो मदर लंगूर नैरेटर की प्रत्येक मुवमेंट पहत होती कशा पद विथ हर इगल्स आय अतिशय क्लोज अतिशय बारका नैरेटर की प्रत्येक मुवमेंट पहत होती नाउ देर इज द फोर्थ आइडम्स स्प्रेड वॉन्स वन्स विंग्स स्प्रेड वॉन्स विंग्स अपने पंख पसरवने थोड़क अर्थ ट्राई टू वर्क टू ट्राई टू वर्क थिंग्स इंडिपेन्डंटली स्वतः 
करणे स्वतःहून प्रयत्न करणे किंवा स्वतःहून काहीतरी मिळवणे किंवा स्वतःच्या पायावर उभे राहणे असा त्याचा अर्थ होतो किंवा पंख पसरवणे पाहिजे आफ्टर कम्प्लिटिंग हिज एज्युकेशन त्याचं एज्युकेशन संपल्यानंतर केदार स्प्रेड हिज विंग्स केदारने त्याचे पंख पसरवले काय करून टू स्टार्ट हिज ओन जॉब त्याने स्वतःचा जॉब सुरू केला अशा पर्यंत आपण ह्या आयडम्स त्याचे मिनिंग्स आणि आपले स्वतःच्या वाक्यात स्वतःच्या वाक्यात त्या आयडम्स कसा युज करायचा हे हे टेबल या ठिकाणी आपण कम्प्लीट केलेलं आहे नाव फ्रेंड्स वी आर गोईंग टू लर्न द नेक्स्ट ऍक्टिव्हिटी वी आर लर्न बिफोर दॅट ऍक्टिव्हिटी द आयडम्स विच इज रिलेटेड टू विंग्स विंग्स रिलेटेड आपण आयडम्स पाहिलेले आहेत नाव वी हॅव टू फाइंड मोर सच ऍडम्स आपल्याला असेच ऍडम्स शोधायचे युजिंग द फॉलोइंग किवर्ड्स हा एक किवर्ड्स वापरून जसं की आपण पहिले ऍडम्स पाहिले जे विंग्स हे किवर्ड वापरून आता आपल्याला फ्लाय अॅनिमल्स आणि कलर्स हे किवर्ड्स वापरायचे आणि त्याच्याशी रिलेटेड ऍडम्स शोधायचे आता इथं मी ऍडम्स तुम्हाला लिहून दिलेले आहेत त्याचं मिनिंग हे तुम्हाला फाइंड आऊट करायचं आहे इंटरनेटवर युज करा किंवा चांगल्या एखाद्या डिक्शनरीमध्ये वापरून डिक्शनरीमध्ये युज करून पहा आणि याचे अर्थ लिहून मला व्हॉट्सअपला पर्सनल पाठवा पहा फर्स्ट फ्लाय फ्लायचे रिलेटेड आपण ऍडम्स पाहणार आहोत विथ फ्लाईंग कलर्स त्याचा अर्थ आहे काहीतरी ते तुम्हाला शोधायचं फाइंड आऊट फ्लाय हाय फ्लाय द नेस्ट फ्लाय द कूप फ्लाय ॲट समबडी फ्लाय टू रेंज ऑर टेम्पर गेट ऑफ टू फ्लाईंग स्टार त्याचे प्रत्येकाचे वेगवेगळे अर्थ आहेत ते तुम्हाला फाइंड आउट करायचे ना देन द सेकंड इज अॅनिमल्स अॅनिमल्स हे ऍड आले पाहिजेत असे ऍडम्स तुम्ही पाहिजेत लेट द कॅट आउट ऑफ द बॅग टू स्मेल अ रॅट टू लीड अ कॅट अँड डॉग लाईफ अ स्नेक इन द ग्रास अ डॉग इन द मॅनर मॅनजर लेट स्लीपिंग डॉग लाय द लॉयस शर हे झाले अॅनिमल्स रिलेटेड त्यानंतर सी नंबर कलर्स कलर्स रिलेटेड पहा लूज कलर्स त्याचे बरेचसे अर्थ तुम्हाला माहिती असतील एक्झाम्पल लूज कलर्स याचा अर्थ तुम्हाला माहिती असेल विथ फ्लाईंग कलर्स ऑन ब्लॅक अँड व्हाईट कॅच रेड हँडेड याचा अर्थ तुम्हाला माहिती असेल टू बिकम रेड अँड ब्ल्यू बोल्ड फ्रॉम ब्ल्यू वन्स इन अ ब्ल्यू मून लुक ॲट द बॅक साइड ऑफ ब्लॅक साइड ऑफ थिंग्स स्टिक टू वन्स कलर अशा पद्धतीनं आपल्याला कलर्सची रिलेटेड आपण ऍडम्स पाहिलेले आहेत फ्लायचे पाहिजे आहेत अॅनिमल्स पाहिजे आहेत कलरचे पाहिजे आहेत याचा अर्थ तुम्ही सर्च करा आणि अर्थ लावण्याचा प्रयत्न करा ते तसेल तर मला विचारा मी सांगेल तुम्हाला नोट्सद्वारे याचे अर्थ तर अशा पद्धतीने आपण ही वॉर्मिंग अप ऍक्टिव्हिटी वन पॉईंट फाय इज फर्स्ट फ्लाईट या चॅप्टरची वॉर्मिंग अप ऍक्टिव्हिटी या व्हिडिओमध्ये पाहिलेली आहे या नंतरच्या व्हिडिओमध्ये आपण वन पॉईंट फाय इज फर्स्ट फ्लाईट याचं एक्सप्लेनेशन पाहणार आहोत